Salam, hai, ini SM daripada Sion Hat Media Back again with another tech video Kali ini saya mau buat versus video Di antara Huawei Nova 5T dan juga Oppo Reno Huawei Nova 5T ini boleh cakap one of the best flagship killer kamu boleh dapat sekarang While Oppo Reno is one of the best mid-range phone Dua-dua sebenarnya dalam range harga yang sama tapi Oppo Reno initially rilis dengan harga RM1999 dengan versi 256GB storage while Nova 5T rilis baru je dengan harga RM1599 dengan versi 128GB storage bagi saya initial impression lah kan saya rasa Nova 5T is a better value tapi kita buat dulu comparison betul-betul dulu macam biasa saya akan compare dalam 5 kategori the design display, performance, camera, dan juga battery. Which one should you buy? The flagship killer or the king of mid-range? Intro. Sebelum tu, kamu boleh tengok my full review untuk dua-dua phone ni di link di bawah. So, jom kita start dengan design. Dari segi design, boleh nampak dengan jelas Dua-dua nampak premium Dibuat daripada kaca di depan dan juga di belakang Dengan aluminium frame dekat tepi Tapi Oppo Reno sebenarnya lebih tahan lasak Sebab actually display dia dibuat daripada Gorilla Glass 6 While Nova 5T guna display Gorilla Glass 5 je Selain tu, kita boleh nampak dengan jelas betapa bezanya orang punya design ni Color Ocean Green di Oppo Reno ni memang nampak unik nampak clean with matted finish plus tidak juga attract fingerprint bagi saya color mid sama purple pula di Nova 5T dia akan tarik perhatian orang lebih lah color lebih vibrant with the word Nova all across the back yang saya tidak berapa suka dia senang sikit attract fingerprint Oppo Reno guna a dual setup camera Camera dia actually merge together dengan belakang supaya kamu rasa smooth surface Tapi dia ada odot ni supaya protect camera tu daripada calar bila letak phone ni di surface yang rata macam sini Nova 5T pula guna a quad camera setup yang menonjol Perlu hati-hati sikit lah supaya tidak calar Selain tu juga Oppo Reno ada a unique motorized shark fin pop-up camera Wal Nova 5T guna a simple hole punch camera aja. Dua-dua guna USB-C type port. Ada single speaker dekat bawah, a dual SIM card tray. However, no expandable storage untuk dua-dua ni. Tapi yang penting macam biasa, only Oppo Reno yang ada headphone jack. Nova 5T perlu guna dongle. So, boleh nampak juga kan dengan jelas Oppo Reno is bigger, heavier dan juga thicker compare dengan Nova 5T so di Oppo Reno penggunaan satu tangan sometimes ada susah sikit walaupun actually rasa sedap di tangan saya compare dengan Nova 5T yang lagi compact senang lagi untuk dipegang plus penggunaan satu tangan pun lagi senang unlock phone pun dua-dua untuk phone ni berbeza sebab Oppo Reno guna in display fingerprint yang ada short animation tapi slow sikit compare dengan Nova 5T guna fingerprint scanner dekat power button dia di ketepi dua-dua accurate dan juga reliable tapi sometimes saya prefer di Nova 5T yang lagi laju dari segi desain memang dua-dua sangat berbeza lah tapi di surround saya rasa Oppo Reno menang sebab saya suka lagi betapa uniknya dia punya desain and one of a kind look di Oppo Reno ni next let's move on dengan display as you can see clearly here Oppo Reno has a bigger display a 6.4 inch screen Nova 5T smaller a 6.26 inch Oppo Reno guna AMOLED panel while Nova 5T guna IPS LCD panel tiada notch atau sebarang gangguan di atas Nova 5T ada hole punch camera Dua-dua support full HD resolution dan juga ada thin bezel dekat tepi. Next, kita tengok mana lagi best thing YouTube. Seperti yang kamu nampak lah kan, Oppo Reno has a better display. Display lagi besar, 
putih dan Noah atau hole punch Color pun lagi pop Lagi cantik Compare dengan Nova 5D yang ada hole punch Dengan display yang kecil sikit So, ini senang bercakap Dari segi display Oppo Reno menang this round Ok Next, jom kita tengok performance Nova 5T guna flagship chip Kirin 980 dengan 8GB RAM While Nova 5T guna mid-range chip saja. Snapdragon 710 dengan 6GB RAM Jom kita test benchmark dulu Which has better number Nampaknya memang Nova 5T obviously have a better number during benchmark Tapi sekarang ni kita mau test real world scenario lagi Kita akan buat speed test opening dan juga loading apps First kita matikan dulu semua apps yang ada di background Speed test One bro Apa ini lagi bocor? Eh sorry Nova 5T Nova 5T Nova 5T Nova 5T Test test Oh sama, oh, nombor kaki, Instagram, nombor kaki masih, Facebook, nombor kaki, gitu, nombor kaki lucu, kaki nombor lima lagi. Okay, nampaknya kalau real world scenario pun opening apps, loading apps lagi laju di Nova 5T. So this round based on performance Nova 5T menang. Now let's continue dengan kamera lagi next. Seperti yang kamu tahu, kalau kamera 
Nova 5T guna a quad camera setup. Main camera dia guna a 48 megapixel Sony IMX 586. Ada ultra wide lens, a depth sensor dan juga macro lens. Kalau Oppo Reno dia guna a dual setup kamera je. Kamera utama dia samalah, a 48 megapixel Sony IMX 586 dan juga ada satu depth sensor. Bagi saya Dua-dua phone ni boleh tangkap gambar yang cantik With sharp image The difference is the post-processing image lah Both ada orang punya AI recognition software masing-masing Di Nova 5T, photo looks more natural With balanced color and juga good contrast While Oppo Reno produce photo with bright color Tapi sometimes gambar tu nampak oversaturated Which cause the loss of details due to its aggressive software. The Nova 5T is also a more versatile sebab banyak sensor camera available. Can take ultra wide shot untuk group photo dan juga close up photo guna macro lens dia. Memang nampak sini Oppo Reno ada struggle lah untuk tangkap close up shot. Gambar low light, dua-dua ada dedicated night mode. The Nova 5T hands down have a better night mode. It can really brighten up the picture, produce less noise dan juga preserve detail to more accurately. Kalau video recording, dua-dua can shoot up to 4K 30fps. Both juga boleh use untuk produce a decent quality video for YouTube channel. Tapi nampaknya Nova 5T have a much better video stabilization seperti yang kamu nampak sini. Kalau selfie pula, Nova 5T guna a 32 megapixel hole punch camera. Oppo Reno pula guna a motorized shark fin 16 megapixel camera. Dua kali ganda megapixel di Nova 5T does really shine lah. Selfie nampak lagi jelas, lagi detail, color pun lagi balance with natural looking skin tone. Software portrait mode pun lagi bagus. Boleh nampak dengan jelas ada better separation antara orang dan juga background. This round camera, Nova 5T menang lah. Okay, last category, battery. Dua-dua, Nova 5T dan juga Oppo Reno have similar battery. A 3750mAh battery di Nova 5T a 3765 mAh battery di Oppo Reno. Dua-dua boleh tahan lebih daripada sehari dengan normal use. Nova 5T guna a 22.5 watt fast charging while Oppo Reno guna a 20 watt fast charging. In my testing, both perlukan satu jam setengah begitu untuk fully charge daripada kosong tu 100%. Maybe ada beza sikit based on battery optimization tapi overall nampaknya this round seri lah dua-dua dapat satu markah so conclusion dia lah kan pemenangnya ialah dua-dua both Nova 5T dan juga Oppo Reno masing-masing actually ada kelebihan dia Nova 5T fokus dengan kamera dan juga performance Oppo Reno pula ada better design dan juga display tapi personally saya rasa Nova 5T lagi berbaloi lah tapi itu pendapat saya sajalah Okey, itu sajalah yang saya boleh cakap tentang phone ni. Kamu boleh komen di bawah lah. Kalau ada lagi device yang kamu mau saya review atau compare, thank you lah so much kepada semua subscriber saya. Sebab saya baru saja reach 100 sub. Kalau kamu enjoy video saya, please leave a like dan juga jangan lupa subscribe to channel saya. Jangan juga lupa tekan bell icon tu untuk dapat notification for my next video. Boleh juga follow saya di Facebook, Instagram dan juga Twitter. Ini SM daripada Sion Heart Media. Bye-bye.